Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer la receta secreta del bizcocho de chocolate de Ponquecitos and Cakes. Hoy les traigo la versión de chocolate de la receta secreta de Ponquecitos and Cakes. Hace tiempo les compartí la versión de vainilla, pero muchos me han estado pidiendo la transformación para convertirlo en un bizcocho de chocolate. Así que hoy lo vamos a hacer para aclarar todas esas dudas. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Este es un bizcocho esponjoso, suavecito, que no necesita colocarle ningún tipo de almíbar. Lo otra cosa súper ideal es que te sirve para usarlo para tartas de fondant, para layer cakes o para lo que tú quieras porque también es un bizcocho que se puede comer así solito solamente para merendar o acompañado con un té o un café. Así que vamos con la receta. Bizcocho húmedo de chocolate. La cantidad de ingredientes, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este video. En esta receta es muy importante respetar el tipo de ingrediente que te estoy colocando que debes utilizar. No te pongas a cambiar una harina por otra porque el resultado entonces va a ser fatal. Es muy importante, si respetas todos los pasos y todos los ingredientes, te sorprenderá. En un bol y con la ayuda de un colador vamos a tamizar o cernir nuestra harina. La harina que debemos utilizar para esta receta es la harina floja, que es una harina que contiene un 9% o menos de proteína. Esto lo puedes confirmar en la tabla nutricional que trae el empaque de la harina. Igualmente en el blog de Pompecitos and Cakes te estoy dejando los diferentes tipos de harina según el país que se utilizan para este pastel. Tamizamos el cacao en polvo sin azúcar. Junto con la levadura química o polvo de hornear, removemos y reservamos. En un bol vamos a colocar el azúcar granulada junto con la sal y removemos un poco. Ahora separamos los huevos colocando las amarillas con el azúcar y la sal y las claras en un bol que esté bien limpio y seco para que levanten muy bien. Recuerda utilizar siempre todos tus ingredientes a temperatura ambiente. Con la batidora eléctrica y el globo vamos a batir nuestras claras a máxima velocidad y hasta que estén completamente firmes pero con los picos un poco blandos. Con el mismo globo ahora vamos a batir las amarillas y el azúcar con la sal. Debes batirla a máxima velocidad pero sin que llegue a convertirse en una crema. Vertemos la leche y dejamos que se disuelva todo muy bien dentro de ella. Luego incorporamos la vainilla y finalizamos con el aceite. Estamos utilizando aceite de girasol o aceite de maíz, un aceite que sea tipo vegetal. No lo sustituyas por mantequilla porque si no el resultado va a ser completamente diferente y el bizcocho será más seco. Ahora bajamos la velocidad de nuestra batidora a la mínima y vamos incorporando poco a poco los secos a la mezcla, confirmando que esté todo perfectamente integrado con la ayuda de la paleta lengua de gato, pero sin batir en exceso. Si tienes muchos pasteles que hacer, te recomiendo no multiplicar más de 4 veces esta receta, ya que si no, su composición química variará. El resultado es una mezcla bien líquida, a la que le vamos a incorporar las claras montadas. Debemos incorporarla poco a poco y con movimientos envolventes, para que no pierda el aire que tiene dentro de ella, removiéndola solo lo justo hasta que esté todo un poco integrado. Recuerda bajarte la app de Poquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Vertemos nuestra mezcla dentro de un molde que hayamos preparado previamente, ya sea con spray desmoldante o con mantequilla y harina para que no se pegue nuestro bizcocho. Yo a la vez le he colocado papel de hornear en todo el borde que supera el alto del molde porque este bizcocho crece bastante y le doy dos golpes secos sobre la superficie de trabajo y con un cuchillo de punta muy fina voy a hacer una pequeña cruz en el centro de esta forma voy a asegurarme que todo el aire que se haya formado al verter el bizcocho se ha eliminado y llevamos a hornear horneamos a 150 grados centígrados con el calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible dejando el espacio suficiente para que el bizcocho crezca 
Te recomiendo utilizar un termómetro de horno para confirmar que la temperatura que le has colocado es la correcta. El tiempo de cocción puede variar dependiendo de tu horno y dependiendo de la altura y las dimensiones de tu molde. Una vez pasados 60 minutos ya puedes confirmar si tu bizcocho está listo. Para ello pinchamos con un palito. Si este sale aún húmedo lo dejamos hornear un poco más. He horneado por una hora y 15 minutos, pero este tiempo puede variar dependiendo de tu horno y también dependiendo del tamaño de tu molde. Si el molde es más grande y más bajito, probablemente estará lista antes que yo que he utilizado un molde alto y que es de un diámetro de 20 centímetros. Estará listo si al pincharlo este palito sale limpio y seco. Retiramos del horno y colocamos sobre unas rejillas y dejamos reposar durante 5 minutos. Es importante no excederte de esos 5 minutos ya que si no tu bizcocho se llenará de humedad y esa humedad hace que se desprenda la corteza del pastel. Pasados los 5 minutos ya podemos desmontar nuestro molde y dejarlo directamente sobre la rejilla hasta que esté completamente frío logrando un bizcocho súper alto y bastante esponjoso. Este pastel se mantiene perfecto durante 6 días a temperatura ambiente. Eso sí, es muy importante colocarlo dentro de un bol o dentro de un tupper tapado para que así no se seque y mantenga su humedad. He realizado un corte para que puedas disfrutar de su maravillosa miga y ver la suavidad y esponjosidad que tiene a la vez de ser un pastel súper húmedo. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.